Welcome to the YouTube channel of Autism Without Borders, where you will be getting awareness regarding autism, other developmental delays, neurological disorders, their red flags, causes, and interventions. Autism or Deegar Asabi Urs ke baare mein agahi, unki alamat, wajuhat, aur unka hal. So, Assalamu alaikum, everyone. Uh, Dr. Tash, should we start? Yes, sure. Yeah. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. इस्तेमाल कर सके और आगे हम एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे तक ये बातें हम पहुंचा सके और इस कम्युनिटी के काम आ सके uh i welcome you all from the platform of autism without borders on behalf of autism surveillance and management team my name is nadia riyas i am moderator for autism without borders and uh, for this session and uh, uh, it's really a pleasure for us that today we are going to talk on a very special topic and with a very special guest uh, the topic for today is is uh, language development and building communication skills on this topic there like it's a huge demand because the uh, speech is such a thing which is visible hame hum jab bhi dekhte hain bachon ko to agar wo bol nahi rahe hote to wo hamara ek biggest concern ho jata hai and same goes for communication agar wo communicate nahi kar pa rahe hote to wo bahut si cheezon ko wo janam de rahi hoti hai bahut si problems ko hamare वो पैदा करने का बायस बनती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो इस सिलसिले में वी आर लकी एंड फॉर्चुनेट एंड एंड वेरी थैंकफुल टू मिस बदस ज्वाइन अस फ्रॉम कनाडा टुडे शी इज होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर एंड मिस बतूल इज हैविंग हर ओन वेबसाइट विद द नेम ऑफ माय हेल्थ जंक्शन um and uh, we are very honored to introduce miss batul as a part of autism without borders today uh, she will be acting as a volunteer coordinator for our asm project uh, autism without borders and uh, i think miss atiya hasn't joined us yet uh, miss atiya will be acting as a community autism ed educator uh, for autism without borders Uh, so um without wasting much time firstly i would request our honorable uh, dr azra rafiq who is director of our project uh, autism surveillance and management project autism without borders to uh, just give a brief introduction that why we choose this topic and uh, what is our project all about so i just want to add that batul is proud mother of a, a son 8 years old son with autism and uh, today uh, why she will be sharing these techniques with us because these all techniques she has experienced herself she has uh, uh, worked on a, a hanan uh, program um, which you all are aware of the more than words and other books related to hanan and secondly she will introduce herself in more detail but i would like to say that uh, she is not just doing this for her own son she is empowering other parents a lot she is running different platforms social media platforms so um i would uh, uh, like to salute her for the work she has been doing and today we would love to learn from her about the different strategies related to speech and later on um, just uh, mark your questions in the comment box we will take them at the end and uh, uh, maybe many speech therapists will also join us so uh, at, at the end we can open up with a panel discussion so um, over to you patul the stage is all yours now <laughs> thank you so much nadia and thank you very much dr azra sabse pehle i uh, thank you to everyone who has joined today um aap logo ne join kiya hai aur look forward kar rahe hain ki main strategies share karu and i feel very very honored um especially also ke dr azra has agreed to uh, working with me with autism without borders so i am feeling very honored and very proud ke i'm part of this really amazing work that she's doing usually early intervention jahan tak baat aati hai uske upar 
चाहे वो कैनेडा हो कि वो अमेरिका या पाकिस्तान फिर भी इतना एम्फोसिस नहीं है जितना कि होना चाहिए एंड आई थिंक डॉक्टर अजरा इज डूइंग अमेजिंग वर्क विद नादिया पाकिस्तान में होते हुए इवन इन कैनेडा शी इज डन अमेजिंग वर्क अगर मैं उसका छोटा सा भी हिस्सा बन सकूँ तो आई वुड बी वेरी वेरी ऑनर्ड अबाउट दैट सो थैंक यू वेरी मच चलिए आइए हम आज का वेबिनार बिगिन करते हैं जब मुझे नादिया ने बोला कि हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पे वेबिनार uh, करते हैं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई बिकॉज ये मेरा ऐसा टॉपिक uh, है जिसको लेके मैं बहुत पैशनेट हूँ एंड द रीजन बीइंग कि मेरे बेटे को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था तकरीबन ढाई साल की उम्र पे एंड uh, uh, नादिया मेरा स्क्रीन सही से दिख रहा है सबको ओके ऑसम एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम जब उनको ऑटिज्म के लिए फ्लैट किया गया था तो मुझे ऑटिज्म के बारे में कुछ पता नहीं था ना आज का डिस्कशन हमारा ऑटिज्म रिलेटेड नहीं है बट इट इज रिलेटेड टू एन ओवरऑल जनरल डिलेड लैंग्वेज का माइल स्टोन तो हम ये चाहते हैं कि हम लैंग्वेज डिले के ऊपर बात करें मेरे मेरा बैकग्राउंड ये है कि आई एम एन ऑटिज्म मॉम प्रोफेशन वाइज मैं एक आई टी कंसल्टेंट और ट्रेनर भी हूँ आई वॉज बॉर्न इन कराची आई एम फ्रॉम पाकिस्तान ग्रेजुएट ऑफ आई बी ए बेटे का डायग्नोसिस दो हजार सोलह में हुआ सो आई बिन इन दिस जर्नी फॉर अ वाइल एंड एक्चुअली वेन इट कम्स डाउन टू अन उनकी लैंग्वेज डिवेलपमेंट कोई इतनी मुश्किल थी मेरे लिए कि उस चीज को फिगर आउट करने के चक्कर में शायद मैंने काफी किताबें चाट ली और मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ काम किया तो ये शायद ये खुदा की तरफ से मेरा कोई मकसद था कि आई कैन नाउ शेयर स्ट्रेटीज विद यू एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू सो और मेरा यही मकसद है कि जो कुछ मैंने सीखा है आई शुड पे दैट फॉरवर्ड तो जहां तक लैंग्वेज की बात आती है हम अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में भी बात करना चाहेंगे um, कुछ स्पीच डिले के रीजन होते हैं um, हर दफा ऑटिज्म नहीं होता समटाइम्स द चाइल्ड इज जस्ट डिलेड इन जनरल और मुझसे ज्यादा बेटर तो आई एम श्योर डॉक्टर अजर आपको गाइड कर सकेंगी अब कर भी चुकी हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैड ओवर एंड चेक आउट हर लाइव ऑन अवेयरनेस अप्रोक्सिया इज एन अदर रीजन जब बच्चे को बात करने में या लैंग्वेज डेवलप करने में दिक्कत होती है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है ऑटिज्म है टंग टाइज हो सकती हैं हियरिंग चैलेंजेस भी डिले uh, करते हैं लैंग्वेज में अगर बहुत ज्यादा बच्चे को ईयर इन्फेक्शन हैं तो देर सम क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ इट इज वेल जिसकी वजह से बच्चे को लैंग्वेज डिले हो सकता है um, आजकल जो जिसे कहते हैं इक्कीसवीं सदी का जो इशू है वो स्क्रीन टाइम है जिसको कहते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म है ये ये कि बच्चा डिलेड है और मैं उसमें इसकी ज्यादा गहराई में तो नहीं जाऊंगी लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि विद टू मच स्क्रीन टाइम एक्सपोजर हमारे बच्चे उस तरीके से डेवलप नहीं कर रहे जैसे कि वो पहले करते थे जब हम स्क्रीन स्क्रीन बच्चों को दिखाते हैं इट्स अ वेरी वन वे कम्युनिकेशन बच्चे एक रोट अंदाज में स्क्रीन के आगे बैठे हुए होते हैं कोई इंटरेक्शन नहीं होती Um, और बच्चा अपनी जिंदगी के अर्ली इयर्स में लोगों से सीखता है अपनी एनवायरनमेंट से सीखता है सो so, uh, अपने उम्र के बच्चों से सीखता है सो इफ यू हैव अ डिलेट चाइल्ड और आपको ये है कि आप uh, हो सकता है वर्किंग मॉम हो या ये कि आप बिजी हो uh, आपको लगे कि आपका बच्चा छोटा है अभी स्पीच डेवलप नहीं हुई एंड यू फील कि नहीं मुझे घर पर रखना चाहिए आई वुड सजेस्ट आप प्लीज उनको डे केयर स्कूल नर्सरी किंडर में इनरोल करें क्योंकि वो उनकी डेवलपमेंट के लिए ज्यादा बेटर ज्यादा अप्रोप्रिएट है सो लेट्स कैरी ऑन दो टाइप की कम्युनिकेशन होती हैं जो कि बच्चों में डेवलप होती हैं आप देखेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है छह महीने ऑनवर्ड्स टू द फर्स्ट टाइम दे स्पीक स्टार्ट स्पीकिंग या कोई एक वर्ड बोलते हैं उनकी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है एक्चुअली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन अब चाहे वो बच्चा स्पीच डिलेड ही क्यों ना हो ऑटिस्टिक ही क्यों ना हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एक्चुअली कम्युनिकेशन वो नॉन वर्बली आपको अपने हेड के जेस्टर से दिस फॉर येस दैट फॉर नो पॉइंटिंग से फेशियल uh, एफेक्ट जिसे कहते हैं अपने फेस के एक्सप्रेशन से आपको पुल करके टक करके चीजें दिखा के दे आर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग विद आस तो ये कहना कि जी ये वर्बल नहीं है तो बोल नहीं सकते मे बी मगर वो कम्युनिकेट फिर भी कर सकते हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनके मैसेजेस को डी करें और फिर उनको उनसे इंटरेक्ट करें ऐसे इंटरेक्ट करें कि जैसे आप बाकी उनकी बात को समझ रहे हैं और ऑब्वियसली वी हैव वर्बल लैंग्वेजेस बात तो सबसे पहले हमेशा नॉन वर्बल ही डेवलप होती है और नॉन वर्बल के बाद वर्बल डिवेलप होती है 
तो इवन जब आप अपने बच्चों के साथ प्ले कर रहे हों या खेल रहे हों तो कोशिश कीजिए कि नॉन वर्बल एलिमेंट भी रखें क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्री उनका पॉइंट करना बॉडी पार्ट्स को पॉइंट करना किताबों को पॉइंट करना पॉइंटिंग आउट डिफरेंट थिंग्स टू यू जॉइंट अटेंशन जैसे हम कहते हैं आंखों में आंखें डाल के देखना चीजें दिखाना इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट तो नाउ आई एक्सप्लेन टू यू दो मुख्तलिफ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सो अब हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन स्टेजेस ये आप हैनन के मोर देन वर्ड्स की किताब से भी चेक कर सकते हैं आई थिंक ये पी डी एफ काफी कॉमनली अवेलेबल है पाकिस्तान में इन डिफरेंट फॉरम्स एंड ग्रुप्स अगर आपको ना मिल सके ये किताब तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चार मेन कम्युनिकेशन स्टेजेस होती हैं सो वी हैव ओन एजेंडा रिक्वेस्टर अर्ली कम्युनिकेशन एंड पार्टनर अगर आप अपने बच्चे का कम्युनिकेशन स्टेज आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो उसमें आपको ये मदद मिलेगी कि ओके okay, अभी मेरा बच्चा किस स्टेज के ऊपर स्टक है और मुझे उसको उस स्टेज से आगे कैसे बढ़ाना है वाई दिस इज हेल्पफुल फॉर यू इस ताकि आपको एकदम से एक रोड मैप मिल जाता है और लोगों को एक फैमिलीज um, को मैंने देखा है कि एक रिलीफ मिल जाता है कि अच्छा ठीक है मेरा बच्चा अभी रिक्वेस्टर पे है मुझे उसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना है ऑब्वियसली पार्टनर एक अल्टीमेट स्टेज है मगर मैं आपको हर स्टेज का एक इंट्रोडक्शन दूंगी ओन एजेंडा के बच्चे स्पीच डिलेड होते हैं अभी उनके um, पास वर्ड्स नहीं है लिमिटेड या मैं समझूंगी बिल्कुल भी कोई लैंग्वेज नहीं होती Um, वो अपने आप में ज्यादा मगन रहते हैं गुम रहते हैं दुनिया से डिस्कनेक्टेड होते हैं बिकॉज उनके पास वो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है जिसके थ्रू वो अपनी नीड्स या वांट्स कम्युनिकेट कर सकते हैं और दुनिया के उनके इर्द गिर्द दुनिया क्या कर रही है वो इतना डी कर नहीं पा रहे तो वो उस वजह से अपने आप में ही रहते हैं अलग थलग रहते हैं अलग थलग खेलते हैं बच्चों के साथ इंटरक्ट नहीं करते घबराते जाते हैं दस ओन एजेंडा उन ओन एजेंडा के बच्चों को थोड़ा इंगेज करना भी मुश्किल है क्योंकि वो इतने आसानी से इंगेज नहीं होता उनका कोई इतना ज्यादा टिपिकल प्ले नहीं है कि आपने पजल्स दे दिए या गाड़ियां दिखा दी और वो उसमें यू नो हैप्पीली इन्वॉल्व हो गए मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ लगना पड़ता है रिक्वेस्टर स्टेज पर जो बच्चा होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो कर रहा होता है लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन अभी भी लिमिटेड होती है हो सकता है पार्शल वर्ड्स बोलने लगे हों हो सकता है कि वो साउंड्स करने लगे हों और ये ऑटिज्म से रिलेटेड नहीं है दिस इज यूजुअली द द ट्रेजेक्ट्री या जो पाथ जिसे हम कहते हैं uh, जो कि स्पीच डिलेट बच्चे जिसके ऊपर चल रहे होता है तो रिक्वेस्टर के अंदर आप देखेंगे कि वो पुलिंग करते हैं टक करते हैं आपका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं uh, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं जैसे कि अगर कोई कुकी का जार है उनको कुकी चाहिए तो अपनी माँ का हाथ ले जाकर जार पर रख देंगे ये बोलने के लिए कि इसको खोल के मुझे कुकी दो तो दे आर कम्युनिकेटिंग नॉन वर्बली लेकिन इंटेंट के साथ तो वो एक नियत के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं अर्ली कम्युनिकेशन के बच्चे जो हैं वो वर्ड्स बोल सकते हैं सिंगल वर्ड्स बोल सकते हैं वो एक आपकी दुनिया में एंटर होना शुरू हो चुके होते हैं वो इंगेज कर पाते हैं um, और आपको एक्नोलेज भी कर रहे होते हैं अर्ली कम्युनिकेटर के बच्चों के साथ इंगेज करना नस्बता आसान है पार्टनर स्टेज पे जब आपका बच्चा पहुंच जाए तो वो ऑब्वियसली काफी आइडियल स्टेज है और काफी मजे की भी स्टेज है उस स्टेज के ऊपर आप अपने बच्चे के साथ खेल सकते हैं बैक एंड फोर्थ आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है बच्चा आपका छोटे छोटे लव्स सॉरी छोटे छोटे फ्रेजेस छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकता है और अपनी सिर्फ नीड्स ही नहीं अपनी कॉमेंट्स भी वो आपके साथ शेयर कर सकता है तो ये ओवरऑल एक चार कम्युनिकेशन स्टेजेस हैं जिनके ऊपर यू नो बच्चे फॉल कर रहे होते हैं और ये कोई ब्लैक एंड वाइट स्टेज नहीं है ये जरूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ ओन एजेंडा में ही हो ये भी हो सकता है कि द चाइल्ड इज बिटवीन ओन एजेंडा एंड अ रिक्वेस्टेड स्टेज लेकिन ये एक आइडिया के लिए है ताकि आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन पे हमारा जोर है मगर जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ दो या तीन साल या चार साल के बच्चों के लिए हो मैंने अपने बेटे के साथ हैनन का प्रोग्राम मैं अभी तक करती हूँ वी आर एट द पार्टनर स्टेज ना लेकिन जब हमने शुरू की थी तो हम ओन एजेंडा पे थे तो जैसे आई मैंशन की ओन एजेंडा के बच्चों की एंगेजमेंट uh, लिमिटेड होती है वो दे प्रेफर टू प्ले बाय दमसेल्व उनको पेरेंट्स से जो एनर्जी चाहिए है वो बहुत हाई एनर्जी चाहिए uh, उनको बहुत एनिमेटेड फेस फीचर्स के साथ बहुत सिली फन गूफी गेम्स चाहिए 
ताकि आप उनके वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट बन सकें वरना दे विल डिसमिस यू तो लॉट्स ऑफ सिंगिंग लॉट्स ऑफ गेम्स एंड यू हैव टू फॉलो योर चाइल्ड मोटिवेशन अब मैंने चाइल्ड मोटिवेशन के ऊपर अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज भी लगाएंगे तो प्लीज डू वॉच दैट लेकिन मेनली चाइल्ड मोटिवेशन इज जब आप बच्चे की लीड फॉलो करते हैं मैंने काफी सारी स्पीच थेरेपीज में और अदरवाइज जो भी हमारी लाइक काफी ब्रॉड वेराइटी है थेरेपीज की उसके अंदर जो मेन चीज मैं देखती हूँ जो लोग मिस करते हैं और आई एज अ पेरेंट है मिस्ड एज वेल कि हम बच्चे की लीड फॉलो नहीं करते हम अपनी मर्जी बच्चे पे थोपने की कोशिश करते हैं उसमें होता है ये कि बच्चा डिसकनेक्ट हो जाता है हमको डिसमिस कर देता है और वो वहां से हट जाता है तो वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट वी वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू देर इंटरेस्ट और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रुकें खेलें और इंगेज करें तो एक ये थी ओन एजेंडा देन रिक्वेस्टर के अंदर सेम थिंग अगर आपका बच्चा ज्यादा पुलिंग एंड टगिंग कर रहा है बहुत नीड्स बेस्ड कम्युनिकेशन है तो उसकी भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि मैं और डिटेल में शेयर करूंगी इन द कमिंग फ्यू स्लाइड्स लेकिन बेसिकली आप जो है हर चीज लेबल करें अपने टोय बिन अपने कुकी के जार्स यू नो कोई भी ऐसी चीज आप कीज जहाँ आप रखते हैं जहाँ से यू नो के आपका बच्चा जो है बाहर जाने में इंटरेस्टेड है ट्राई एंड कीप कीज आउट ऑफ रीच ताकि वो पॉइंट करके आपको दिखा सके बता सके आप उनकी स्किल के ऊपर स्किल के हिसाब से ही मेहनत करेंगे उनकी जितनी भी पुलिंग हो टगिंग हो उसको सिंपल वर्ड से रिप्लेस करें बी पेशेंट विद दैम वो कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि तो कम्युनिकेशन को आप सराहें अप्रिशिएट uh, करें और वार्म वेलकम दें ताकि वो और कम्युनिकेट करें पॉज एंड वेट स्ट्रैटेजी के ऊपर हम कमिंग स्लाइड्स में और डिस्कशन करेंगे लेकिन जब वो पुलिंग एंड टगिंग कर रहे हो तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उनको वर्ड्स देने की कोशिश करें विदाउट फ्रस्ट्रेटिंग दैम और ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी अगर आप इस स्ट्रैटेजी uh, पे एक उबूर पा लें तो आप ये रोजमर्रा की जिंदगी में ये काम कर सकते हैं और बिलीव यू मी जितना ज्यादा एक माँ और एक बाप ये जो कोई भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सिखा सकते हैं मैंने तो अपने थेरेपिस्ट से बहुत सीखा दे आर माई बिगेस्ट मैं लेकिन जितना काम आप घर पे करते हैं सुबह शाम रात दिन वो थेरेपीज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती फ्रीक्वेंसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो कोशिश करें कि इन स्ट्रैटेजीज को आप सीखें ताकि आप ये काम खुद कर सकें और थेरेपीज पर भी आप अपना फोकस रख सकें तो इसके बाद जो हमारी स्टेज आती है वो अर्ली कम्युनिकेशन की है उसके अंदर बच्चे सिंगल वर्ड्स बोल रहे होते हैं पार्शल वर्ड्स बोल रहे होते हैं हमारी ये उसमें कोशिश होती है कि हम उनकी लैंग्वेज जो कि ब्रोकन होती है थोड़ी टूटी हुई लैंग्वेज उनकी निकल रही होती है हमारी ये कोशिश होती है कि उनकी टूटी हुई लैंग्वेज को भी हम समझें डी कोट करें उनको कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड दें और उनको अप्रिशिएट करें क्योंकि ये उनकी जो एफर्ट है ना उस चीज के लिए उनका कॉन्फिडेंस चाहिए इस स्टेज के ऊपर बच्चों को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है फिर फाइनली ऑब्वियसली आप एक पार्टनर स्टेज पे आ जाते हैं पार्टनर स्टेज के ऊपर काम ऑन चलता है उधर वो शॉर्ट फ्रेजेस के अंदर बात कर रहे होते हैं और आपकी ये कोशिश होती है कि आप उनका दो वर्ड का सेंटेंस तीन में तीन वर्ड का सेंटेंस चार में एक सेंटेंस को दो में बनाते जाए तो इट्स एन ऑन गोइंग वर्क लेकिन इस स्टेज के ऊपर आके बच्चे ज्यादा जल्दी से सीखते हैं इस पॉइंट के ऊपर आप एक्टिविटीज उनके साथ कर सकते हैं चाहे वो क्राफ्ट हो वो पजल हो कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर बैक एंड फोर्थ की गुंजाइश हो जिसके अंदर आप मिलके कोई काम कर सकें कोई प्रोजेक्ट कर सकें तो वो चीज पार्टनर स्टेज के अंदर अच्छे से फिट आती है हम कोशिश ये करते हैं कि स्टेज के ऊपर हम बहुत ज्यादा सवाल जवाब ना करें बच्चों से बिकॉज हम उनको ये सिखा रहे होते हैं कि हम कमेंट कैसे करें जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है मुझे इस चीज में काफी इश्यू होता था आई एम श्योर नादिया भी इधर अंडरस्टैंड कर पाती होंगी हमने बच्चों से बात करते हैं तो हम सवाल बहुत पूछते हैं ओ तुम किस चीज से खेल रहे हो यू नो एंड इट्स सो नेचुरल हम ये करते हैं बट इंस्टेड आपने ये सीखना है कि ओ oh, तुम रेड कार से खेल रहे हो मैं ब्लू कार से खेल रही हूँ एंड सो दैट इट्स मॉडलिंग फॉर दैम उनको फिर ये होता है कि वो कहते हैं हाँ यू नो मेरी कार फास्ट जा रही है मैं कहूंगी मेरी कार स्लो जा रही है तो देन यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग बैक एंड फोर्थ मगर इसमें हमें कोई सवाल नहीं पूछ रहा तो वी हैव टू लैंग्वेज लैंग्वेज को तो बहुत मॉडल करना है बहुत एग्जाम्पल्स दे दे के उनको सिखाना है तो ये हमारी चार मेन स्टेजेस थी जो हमने डिस्कस की हैं कम्युनिकेशन की और अब मैं आपके साथ अपनी टॉप फाइव जैसे कहते हैं बेस्ट लैंग्वेज स्ट्रैटेजीज हैं वो शेयर करना चाहूंगी जो 
मैंने काफी ओवर पीरियड ऑफ टाइम सीखी है और मैंने हमेशा देखा है कि दूसरे बच्चों के साथ भी ये सक्सेसफुल हैं और जो किसी भी थेरेपिस्ट ने इन स्ट्रैटीज को अप्लाई करना शुरू किया है उनके बच्चों ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड भी किया है सो द टॉप फाइव स्ट्रैटीज आर नंबर वन जैसे कि मैंने मैंशन किया फॉलो योर चाइल्ड लीड ये चीज सिर्फ वो नहीं है कि हमने दिन में एक दफा की है ये चीज वो है जो हमें हमेशा करनी है और हर स्टेज पे करनी है अगर आपका बच्चा ओन एजेंडा है नहीं खेल रहा वो किसी चीज से खेल नहीं रहा तो कुछ तो कर रहा होगा हो सकता है कि वो पेंसिल से स्क्रिबल करता हो हो सकता है कि वो खिड़की से बाहर देखता हो हो सकता है कि वो उसको ब्लैंकेट में छुप के बैठना पसंद हो इवन जब हमारे बच्चे नहीं भी खेल रहे होते तो वो किसी ना किसी एक्टिविटी में मगन होते हैं फॉलोइंग योर चाइल्ड लीड विल मीन कि आप वो ही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं आप उनके इंटरेस्ट की चीज के अंदर हैं काफी दफा ऐसा होता था कि मैं अपने बेटे के पीछे ये बस लेके घूम रही होती थी कि यू नो मे बी ही गेट इंटरेस्टेड मैं व्हील्स ऑन द बस का सॉन्ग गाऊं और गा गा के मेरा हलक खुश को जाता था लेकिन उनका इंटरेस्ट किसी और चीज में था उनको हमारे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखना था उनको सारे जो कंस्ट्रक्शन के ट्रक्स होते हैं उनको देखना था वो उसमें इंटरेस्टेड थे फिर मैंने कंस्ट्रक्शन का सेट लेके आई प्ले सैंड लेके आई मेरे घर में हर जगह सैंड थी मैंने उधर कंस्ट्रक्शन के व्हीकल uh, सजाए आई वॉज एबल टू गेट हिज इंटरेस्ट लेकिन अगर मैं उनकी लीड फॉलो नहीं करती तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था बस में और बबल्स में एट दैट टाइम फिर वो ओन एजेंडा से अर्ली रिक्वेस्ट स्टेज पे आए तो मैंने अपने गेम्स पर मजीद चेंज किए बट ऑलवेज फॉलोइंग हिज इंटरेस्ट इमिटेट करें बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें इमिटेट नहीं करते हम उनको कैसी चीजें सिखाएं जो इमिटेशन का जिसे कहते हैं फर्स्ट रूल है वो ये कि आप उनको इमिटेट करें और इसके अंदर काफी रिसर्च भी हुई हुई है कि वी कॉल दम वी कॉल इट ज्वाइनिंग अंडर द सनराइज प्रोग्राम हम इमिटेशन कहते हैं हैन एन प्रोग्राम में और जितने भी दुनिया के टॉप प्रोग्राम हैं आप उनमें देखेंगे कि इमिटेशन इज द फाउंडेशन आप बच्चे को इमिटेट करें तो बच्चा आपको इमिटेट करेगा अगर मैं अपने पास कोई ड्रम लेके बैठी हुई हूँ और बच्चा जो है वो ड्रम से नहीं फ्लोर पे बैंक कर रहा है मैं भी फ्लोर पे बैंक करूंगी वो मुझे देख के खुश होगा मैं उसको देख के स्माल करूंगी स्पून ले लूंगी सॉरी कैन आई आस्क एवरी वन टू म्यूट देर माइक्स आई एम सॉरी मेरे ख्याल से हमारे पास कोई एक अनम्यूटेड है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉप्स ले लूंगी और प्रॉप्स के साथ में बजाना शुरू कर दूंगी फ्लोर के ऊपर एंड दैट वे मैंने बच्चे का पूरा प्ले चेंज कर दिया सो ही इज गॉन नाउ फ्रॉम जस्ट प्लेइंग विथ हिम सेल्फ बैंगिंग ऑन द फ्लोर टू नाउ डूइंग वट आई एम डूइंग तो उसको कहते हैं इमिटेशन और इमिटेशन आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों में भी कर सकते हैं सॉन्ग्स आर द मोस्ट परफेक्ट वे ऑफ इमिटेटिंग आर चिल्ड्रन हमारे बच्चों को गाने बड़े पसंद होते हैं और एक्चुअली बच्चे गानों से सीखते भी बहुत हैं तो आप उनका हेल्पर भी बन सकते हैं और ये एक्चुअली मेरी फेवरेट एक्टिविटी है क्योंकि उसके अंदर मुझे बच्चे की लीड फॉलो करने में ज्यादा आसानी होती है जब मैं उनकी हेल्पर बन जाऊं तो विद माय सन मेरे बेटे का नाम अन है जब मैं उनके साथ खेला करती थी तो वो यानी कि उनको अपना ही कुछ बनाना होता था थ्रू द लेगो या वुडन ब्लॉक्स वो कोई उनका उनके दिमाग में स्ट्रक्चर होता था जो बना रहे होते थे तो मैं कोशिश करती थी कि आई वॉन्टेड टू स्टे इन्वॉल्व इन द गेम ताकि मैं यू नो जहाँ मुझे मौका मिले मैं एक जुमला लगा दू उनकी मदद कर दू तो आई बिकेम हिज हेल्पर तो फिर मैं उनको एक एक लेगो पीस आगे पीछे देती रहती थी तो मेरी तरफ देखते थे फिर हम हंसते थे एक इंटरेक्शन रहता था फिर मैंने उनको इस तरीके से मजीद पीसेस मांगना सिखाया कि मोर किसे कहते हैं आई वॉन्ट क्या होगा ब्लू पीस येलो पीस ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है बट यू कैन बी अ हेल्पर इन एनी थिंग even bath times are amazing time to be a helper to your child uske andar aap gana gaate hue unko different body parts sikha sakte hain um you know unko unke upar aap uh, uh, bath toys ke sath you can play with them you can throw water on them so you have to be natural uh, and uske andar zaruri hai ki aapki energy khud high ho aur aap uh, aapka fun hona bahut zaruri hai if you're not having fun your child will not have fun अगो इफ ही इज नॉट हैविंग फन तो वो सीखेंगे नहीं तो ये तीन स्ट्रैटेजीज थी मेरे पास दो और हैं गिविंग चॉइसिस एंड पॉज एंड वेट गिविंग चॉइसिस इज वेरी इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी उससे हम अपने बच्चे को लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस सिखा सकते हैं जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं अपने बच्चे की जब हेल्पर बन जाऊं 
और वो लेट से लेट्स चेंज द गेम कि वो जू एनिमल्स के साथ खेल रहे हैं तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं कुछ एनिमल्स अपने पास रखूं अब मैं उनकी हेल्पर भी हूं उनकी लीड भी फॉलो कर रही हूं अब मैं उनको चॉइसेस दूंगी वो भी से तुम्हें काउ चाहिए कि तुम्हें कैट चाहिए एंड इफ ही इज अराउंड अर्ली कम्युनिकेटर स्टेज ही विल बी लाइक काउ या कैट एंड दैट वे इट्स स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज जब हम बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के थ्रू सिखा रहे होते हैं तो हम उनको चॉइसेस नहीं दे रहे होते वो एक रोड जिसे मैं कहती हूँ रट्टा मार लर्निंग होती है जिसके अंदर बच्चे अपनी लैंग्वेज स्पॉन्टेनियसली यूज करना सीख नहीं पाते तो हमें ये चाहिए कि हम उनको लैंग्वेज स्पॉन्टेनियसली यूज करना सिखाएं और ये आप चॉइसेस कभी भी दे सकते हैं मैं आज के दिन तक अपने बच्चे के साथ चॉइसेस यूज करती हूँ बेटा आपको खाने में क्या खाना है आपने यू नो रोटी खानी है आपने राइस खानी एंड जब उनके पास चॉइस होती है तो दे फील मोर इंडिपेंडेंट फिर उनको ये भी पता चलता है कि जब हम अपने वर्ड्स यूज करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट भी होता है तो वो ज्यादा यूज करते हैं सो दीज आर जस्ट स्मॉल ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज लेकिन दे आर वेरी इफेक्टिव इन बिल्डिंग लैंग्वेज एवरी डे अच्छा पॉज एंड वेट जो है वो मेरी पर्सनली फेवरेट है क्योंकि उससे आप बहुत ज्यादा लैंग्वेज पुल कर सकते हैं तो पॉजिंग में होता ये कि हम जैसे कि फिल इन द ब्लैंक सॉन्ग्स कर सकते हैं या ये कि मैं जैसे कि आपको आगे एग्जाम्पल्स दूंगी कि अगर मेरा बेटा मेरे पास आता है और जब छोटा था तो वो कुकीज के जार की तरफ इशारा करता था या आई कैप ऑल इफ यू कैन सी बिहाइंड मी मैंने उनके सारे फेवरेट टॉयस ऊपर रखे हुए होते थे तब भी तो वो इशारा करते थे तो फिर मैं उनको फिर एक प्रॉम्प्ट कर सकती थी और प्रॉम्प्ट मेरा बड़ा नेचुरल था यू नो आई विल जस्ट पॉज एंड वेट एंड आई बी लाइक सुपर मैन एंड एन आई वेट फॉर हिम टू से समथिंग चाहे वो मेरी तरफ देख के शायद हंसें शायद वो मेरी तरफ देख के सर हिला दें हो सकता है कि वो बोले या हो सकता है बोले मैन एंड इमीडिएटली मैंने उनको सुपर दे देना है और वो मैंने उनकी जो एफर्ट है उनकी जो उन्होंने बोला है उस चीज को मैंने एक नेचुरल रिवॉर्ड दिया तो इस तरीके से वो नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास आएंगे तो खुद ही बोलेंगे सुपर या मैन या पुल एंड टग एंड पॉइंट तो ये सारी की सारी जो है वो कम्युनिकेशन में आती है तो आई लव द स्ट्रैटेजी इसको जरूर यूज कीजिएगा इससे आप बहुत ज्यादा लैंग्वेज पुल कर सकेंगे और इसमें टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं फ्रिज के आगे खड़े हो के आप पॉज कर सकते हैं कुकी जार्स के आगे आप पॉज कर सकते हैं बाहर खेलने जा रहे हैं तो दरवाजे के आगे खड़े हो के आप चाबियां हिला के पॉज कर सकते हैं You can really pull for language with this strategy by just pausing and waiting. इधर हमारी स्क्रीन के ऊपर किसी ने कुछ डूडल भी ड्रॉ किया है, but never mind that. <laughs> you guys can still see the presentation. Um, ये एक important part है. बहुत सारे parents जब language के ऊपर working अपनी शुरू करते हैं, it's very overwhelming. मुझे अपना अपना time याद है, and I'll tell you, बहुत stressful time होता है. वट हेल्प इज अगर आपके पास एक प्लान हो एक आप अपने पास छोटा सा होम प्लान बना लें एक डायरी रखें उसको आप रीअसेस इट ऑफन क्योंकि हमारे बच्चे चेंज होते रहेंगे तो ये नहीं कि जो प्लान मेरे पास है छह महीने तक चलेगा ये इसके टॉप पिलर्स हैं हमारी जर्नी जिसे कहते हैं उसके बच्चे के साथ आपकी रिपोर्ट है कि नहीं अगर आप अपना प्लान बना रहे हो तो उस प्लान में आप ये चार चीजें लिख सकते हैं कि अच्छा मुझे वर्क किस चीज पे करना है अगर बच्चे के साथ रिपोर्ट नहीं है तो बाकी चीजों के ऊपर तो मैं काम ही नहीं कर सकती तो मुझे रिपोर्ट पे काम करना है रिपोर्ट मतलब क्या बच्चा आप, आपके साथ खेलना चाहता है क्या बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंड करने में खुश होता है अगर इन दोनों ही सवालों का जवाब नो में है तो आपने शुरू यहां से करना है बिकॉज बाकी सारी चीजें तो फिर बात की बात है ज्वाइंट अटेंशन यानी कि जिसमें कहते हैं रिस्पॉन्स टू नेम भी आ जाता है या अगर मैं उनको कुछ दिखा रही हूँ और खुश हो रही हूँ क्या वो मुझको देख के उस मोमेंट में मेरे साथ हैं कनेक्टेड हैं क्या वो भी उसी चीज को देख के खुश हो रहे हैं जिस चीज को देख के मैं खुश हो रही हूँ क्या वो मेरी पॉइंटिंग को फॉलो कर सकते हैं तो उसको हम ज्वाइंट अटेंशन कहते हैं तो जब तक ज्वाइंट अटेंशन नहीं होती तब तक बच्चा डिसकनेक्टेड होता है इमिटेशन के ऊपर काम करना मुश्किल हो जाएगा अगर बच्चा हमारी तरफ देख ही नहीं रहा तो हम रिपोर्ट पे काम करेंगे हम ज्वाइंट अटेंशन पे काम करेंगे हम अपने गेम्स उसी हिसाब से कस्टमाइज कर देंगे इमिटेशन जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इमिटेशन क्या है एंड इंटरप्रेटिंग फिर यानी कि आपको पता होता है कि अच्छा ठीक है अब मेरा गोल ये है कि मेरी तरफ देख भी रहे हैं मेरे साथ खेल के खुश भी हो रहे हैं मुझे इमिटेट भी करने लगे तो अब मुझे इंटरप्रेटिंग के ऊपर काम करना है जिसका बेसिकली मतलब सिर्फ ये कि उनके ब्रोकन टूटे हुए जुमलों को मैंने उनको डी करना है और फिर उनको वापस वर्ड्स देने अक्सर आप नोटिस करेंगे कि प्रैक्टिस है कि बच्चे 
उनकी लैंग्वेज जब निकलती है इवेंचुअली तो बहुत ब्रोकन होती है जब मुझे याद है कि मेरे बेटे की लैंग्वेज जब प्रोड्यूस होना शुरू हुई तो समझ नहीं आती थी कि वो कह क्या रहे हैं और लोग मेरी तरफ देखते थे कि ये क्या क्या कह रहे हैं कि मैं उसकी ट्रांसलेटर थी तो बहुत टाइम मुझे भी मुश्किल होती थी ये सीखने में के सुनने में कि वो कह क्या रहे हैं बट दैट्स वेर यू हैव टू बी अ वेरी गुड ट्रांसलेटर आपको समझना है कि वो कह क्या रहे हैं नहीं रिमेम्बर कि मेरा बेटा एक दिन आया वो आई थिंक ढाई या तीन साल के थे ऑब्वियसली डिलेट थे और उन्होंने कोई गाना अपने हिसाब से गाया था जो कि सुर में नहीं था तो मेरे पास आए मुझे बताने के लिए कि वो उन्होंने गाना गाया है और मुझसे कहने लगे क्वाप क्वाप अब मुझे समझ नहीं आया कि क्वाप किसे कह रहे हैं तो फिर उन्होंने मुझे समझाया मेरे हाथ में उठा के क्लैप तो देन आई अंडरस्टूड कि अच्छा एक अप्राक्सिया का भी इशू है और मुझे उनके जुमलों को ज्यादा समझने की जरूरत है तो बी अ गुड इंटरप्रेटर जितने जल्दी आप अपने बच्चे के वर्ड्स को इंटरप्रेट करेंगे उनको क्लियर करके बताएंगे ओ यू मीन क्लैप तो फिर वो सीख सकेंगे क्योंकि आप ही उनके टीचर हैं आप ही उनके यू नो लीडर हैं सब कुछ फिलहाल आप हैं जितना सेफ वो आपके साथ फील करते हैं वो किसी के साथ नहीं करते तो ये रोड मैप होगा जो कि आप प्लान कर सकते हैं अब रोड मैप तो एक चीज है आपने कर लिया रोड मैप के अलावा एक चीज और है जो कि आपको आनी चाहिए विच इज प्लानिंग योर टूल किट प्ले की टूल किट तो एज यू कैन सी मैं किसी बहुत बड़े घर में नहीं रहती क्योंकि हम कनाडा में रहते हैं तो घर बहुत छोटे होते हैं तो इधर मैंने एक स्पेसिफिक किनारा रखा हुआ है जिधर मैं डेजिग्नेटेड प्ले एरिया जिसे कहते हैं जहाँ पे मैं अपने बच्चे के साथ प्ले करती हूँ um, इधर हम प्ले करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम अब मेरे बेटे बड़े हो गए हैं तो ऑब्वियसली इट्स इवॉल्व इधर हम स्टडी भी करते हैं इधर हम थेरेपी भी कर लेते हैं इधर हम सब कुछ करते हैं मगर ये उन्हीं के इंटरेस्ट uh, और उन्हीं के शौक के हिसाब से एरिया सेटअप हुआ हुआ है तो एक डेजिग्नेटेड प्ले एरिया हो आपके घर में चाहे वो छोटा सा किनारा ही क्यों ना हो एक छोटी सी बास्केट ही क्यों ना हो लेकिन उसमें उनका कोई फेवरेट किताब हो या कोई ऐसी किताब जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि आप वर्क करें सिंपल um, मटीरियल्स होने चाहिए मुझे लगता है कि हम लोगों के um, जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड uh, बना ली है हमने प्ले एक्चुअली बहुत सिंपल है अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द कोई बहुत ज्यादा लेगो पजल यू नो मूविंग कार्स ट्रेन ट्रैक्स लेके बैठे हैं तब आप प्ले करें थिंक अगैन प्ले इज सपोज टू बी वेरी सिंपल मेरा फेवरेट प्ले टाइम इज मेकिंग अफोर्ड हम लोग कितना बनाते थे अपने बचपन में यू you नो know, चादरों से लिहाफों से पिलो से Keep keep your play simple, but keep simple but materials at hand. Visuals, मेरे नजदीक विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली हमारे बच्चों के लिए क्योंकि वो डिलेड है तो उनको नहीं लैंग्वेज के साथ वो पिक्चर या लैंग्वेज के साथ वो एक्टिविटी मैच नहीं कर पाते तो आप कुछ सिंपल विजुअल्स अपने पास रखें जिनकी एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में दूंगी कुछ मजे के प्रॉप्स भी अपने साथ रखें लाइक बबल्स या बलून बहुत ही फेवरेट एक्टिविटी है और लैंग्वेज बिल्ड करने के लिए स्पेशली अगर आप बहुत अर्ली लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं लाइक ओन एजेंडा से रिक्वेस्टर रिक्वेस्टर से कम्युनिकेटर के ऊपर तो ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल अब ये हो सकता है कि हमारे ऑडियंस uh, में कुछ बच्चे ऐसे हों जो कि ओल्डर हैं सिक्स और सेवन जो कि शायद अभी भी ओन एजेंडा पे हों तो हो सकता है कि उनके लिए बलून्स एंड बबल्स आर नो लॉन्गर एज अप्रोप्रिएट लेकिन इफ यू फॉलो देयर लीड और आपको ये पता चल जाए कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है तो आप उन चीजों को यूज कर सकते हैं अच्छा इंटरक्टिव किताबें जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं उनकी मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी हैं इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड तो स्टे विद मी लेकिन प्ले टूल किट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको फॉरन से पता होगा कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करनी है और आप उस चीज को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चाइल्ड चेंजिंग इंटरेस्ट मिरर के अंदर हमने बहुत प्ले किया है पीकाबू एंड क्लैपिंग एंड सिंगिंग क्योंकि मिरर के अंदर आप नेचुरली एक ज्वाइंट अटेंशन बना सकते हैं हमारे बच्चों के लिए कभी कभी मुश्किल होता है स्पेशली वो बच्चे जो ऑर्टिज्म स्पेक्ट्रम पे हों कि वो डायरेक्टली आपकी तरफ देखें बट इफ यू प्ले इन फ्रंट ऑफ द मिरर उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अपने आप को देखें वो आपको भी देख रहे होते हैं और उससे एक नेचुरल बहुत ही नेचुरल इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है और अगर आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हो या ना हो लेकिन सेंसरी प्ले किसे नहीं पसंद वो तो हर बच्चे को पसंद है स्विंग पे बैठना जंप पे लगाना क्लाइंबिंग करना अगर आप अपने किसी भी प्ले के अंदर कुछ सेंसरी एस्पेक्ट भी डाल सकें चाहे वो पार्क में हो या आपके बैक में हो या वो इनडोर हो तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल 
तो आइए हम इनकी मजीद कुछ डिटेल्स में जाते हैं एंड आई वॉन्ट टू लीव सम टाइम फॉर क्वेश्चन इज वेल बट आई जस्ट वॉन्ट कवर अ फ्यू मोर थिंग्स तो ये है विजुअल्स की एग्जाम्पल्स दीज आर द विजुअल्स दैट यू कैन यूज जैसे कि एक चॉइस बोर्ड होता है वो भी हम यूज कर सकते हैं ओ ओके नादी आर यू एबल टू रिमूव सम ऑफ दीज थिंग्स आई एम नॉट श्योर इज इट मी हुज डूइंग दिस Alina has said that uh, you can do it uh, with razor in annotations. Okay, there you go. Thanks, Alina. Okay, so choice board is uh, a very good way of uh, letting your child know in advance that you are doing what you are doing. So you can plan your activities. 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 पजल करेंगे या आप नर्सरी राइम्स यूज करेंगे उसमें आप एक छोटा सा स्केड्यूल बना सकते हैं तो उसमें आपके स्पीच डिलेट बच्चे को ये सीखना समझना आसान हो जाएगा कि ओके व्हाट इज नेक्स्ट और फिर वो उस चीज को लुक फॉरवर्ड करेंगे वो एक कम्युनिकेशन टूल बन जाता है कि ओ वी गोइंग टू डू दिस राइट नाउ एंड नेक्स्ट टाइम क्योंकि हमारे बच्चों को रेपिटेशन पसंद है स्पीच डिलेट बच्चों को तो रेपिटेशन बहुत पसंद है तो फिर नेक्स्ट टाइम वो खुद ही बोलना शुरू करेंगे कि ओ Can we do bubbles? Yeah, bubbles, bubble time. Yeah, b. यानी कि वो आपको communicate करेंगे. And remember, communication non-verbal भी होती है. So they can just be very happy. They can be clapping. They can be excited. So आपको पता है कि they are understanding what you're doing, जो कि receptive language के लिए बहुत जरूरी है. And actually, receptive language पहले develop होती है, expressive बाद में आती है. ये हमारे uh, हमारे क्या human development का पहला उसूल है. कोशिश कीजिए कि जो कुछ भी आप टॉयस के साथ खेल रहे हो ये अर्ली सॉर्टिंग ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी आ जाती है उनको आप छोटे छोटे बिन्स बना के उन पर लेबल लगा दें तो दैट वे आपके बच्चे को जब वो जा रहा होगा रिक्वेस्ट करने के लिए तो इट बी इजियर फॉर हिम टू बी लाइक कार यू नो या ट्रक्स तो उसमें आसानी हो जाती है फोनिक्स के अंदर भी हेल्प मिल जाती है यू कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन थिंग्स तो इस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि अगर आप अपनी स्ट्रेटजीज घर में अप्लाई कर सकें तो आप दिन में कोई बीस या तीस दफा तो इन चीजों को कर ही रहे होंगे थिंक अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज जो आप दे सकेंगे अपने बच्चों को टू लर्न लैंग्वेज सोशल स्टोरीज इज एन अदर ग्रेट वे अगर कभी मेरे घर में कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ रहे होते थे या मुझे पता था कि अगले एक दो हफ्तों में कोई इवेंट होने वाला है या हमने कहीं जाना है मैं हमेशा सोशल स्टोरी बनाती थी उसमें जरूरी यह है कि इधर तो मैंने ऑब्वियसली यानी कि अनयूजल से लोग डाले हुए लेकिन सोशल स्टोरी हमेशा पर्सन होनी चाहिए उसमें आपके बच्चे की तस्वीर जिन लोगों से वो मिल रहा हो उनके घर की तस्वीर उनकी गाड़ी की तस्वीर गाड़ी में बैठ के वो कहीं जा रहे हैं या आपके घर में कोई आ रहा है सो इट हैज टू बी पर्सनलाइज तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो यूल नोटिस के बच्चे को समझ में आ सकेगा कि आप यू नो किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उससे वो कम घबराएंगे क्योंकि हमारे स्पीच रिलेट बच्चे घबराते हैं मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप अपने घर में सारे कॉमन एरियाज नोट करें कि वो क्या हैं। हो सकता है कि आप घर से बाहर जाते वक्त जो है तीन चार चीजें हमेशा करते हो विच इज अपना पर्स उठाते होंगे गाड़ी की चाबियां उठाते होंगे जूते पहनते होंगे तो इसका आप एक विजुअल बना के दरवाजे पे रखते हैं हर दफा आप दिन में तीन चार दफा जब घर से बाहर निकले गो ओवर दैट विजुअल ओ आई फो गॉट टू पिक अप माई कीज आई नीड माई शूज वट एल्स डू आई नीड पॉज एंड वेट तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बच्चा आपसे इंटरेक्ट कर सकेगा और बच्चे रिचुअल से सीखते हैं रूटीन से सीखते हैं तो इसी वजह से हमें रेपिटेशन चाहिए टॉयलेट um, के साथ पुट अप स्ट्रिप विजुअल फॉर उनका टॉयलेटिंग रूटीन क्या है अच्छा अभी हम टैप खोलेंगे बाद टाइम के ऊपर हैव अ विजुअल देयर बेसिकली विजुअल्स आर योर फ्रेंड अगर आपका बच्चा स्पीच डिलेड है तो हैव एज मेनी विजुअल्स एज पॉसिबल मेरे घर में एक छोटा सा प्रिंटर और छोटा सा लैमिनेटर है और मैं अपने विजुअल्स खुद ही बनाती हूँ Um, मेरे पीछे बिन्स के अंदर एज यू कैन सी विजुअल्स अभी तक लगे हुए हैं um, क्योंकि विजुअल्स आर योर फ्रेंड यू नेवर गो रॉन्ग उसमें आपको लैंग्वेज डेवलप करने में हमेशा आसानी रहेगी सो दैट्स सम एग्जांपल्स फॉर यू एज फार एज विजुअल्स आर कंसर्न हमारे पास कुछ एग्जांपल्स uh, और हैं ऑन ऑफ फन बुक्स या जिनको मैं कहती हूँ इंटरक्टिव बुक्स ये बुक्स बहुत पॉपुलर हैं विद स्पीच डिलेट किड्स हो सकता है कि आपको थोड़ी सी वर्किंग uh, करनी पड़े ढूंढने में और अगर आपको ना मिले ऐसी किताबें तो आप खुद भी बना सकते हैं थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है तो बेसिकली एज यू कैन सी ऑन द राइट ये सब मरीन की किताब है इसके अंदर एक फेल्ट का पीस लगा हुआ है 
इट गिव्स यू अ चांस आपको थोड़ा कंट्रोल मिल जाता है कि आप पॉज एंड वेट कर सकें किताबें इंटरक्टिव हो जाती हैं ओ वट्स बिहाइंड हियर इसके पीछे क्या है इसके नीचे क्या है तो आपको uh, एक किताब को जो है वो इंटरेक्शन हो जाती है एज ए पोज टू कि हम बैठे सिर्फ रीड कर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली हमारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट है उनको अभी तो लैंग्वेज नहीं आती बट ये दिस इज अ गुड वे टू इंट्रोड्यूस बुक्स एज यू कैन सी नीचे यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं हर अल्फाबेट के पीछे जो है वो uh, एक वर्ड दो तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं आप फ्लैप्स खोल सकते हैं फ्लैप्स बंद कर सकते हैं आई लव दीज बुक्स मेरे पास अभी भी बहुत सारी इंटरेक्टिव किताबें मौजूद हैं मैं आज तक यूज करती हूँ बिकॉज इट्स जस्ट सो मच फन पीट द कैट मैंने यहाँ पर डाला हुआ कि हो सकता है यहाँ पे कुछ uh, ऐसी फैमिलीज हो जो कि जानती हूँ पीट द कैट इज एन एजुकेशनल कैरेक्टर और पीट की जिंदगी में बहुत ज्यादा एडवेंचर्स हो रहे होते हैं तो यूजली um, मैं बच्चों के लिए नहीं कंसिडर करती कि यूट्यूब पे आप जाएं या आप वीडियोज दिखाएं ब्लिपी है एंड बंच ऑफ अदर थिंग्स लेकिन हम सबको पता है कि हमारे बच्चे इवेंचुअली स्क्रीन तो वैसे ही देखेंगे तो यू मे एज वेल यूज द स्क्रीन टाइम फॉर नॉट एजुकेशनल पर्पज फॉर फन पर्पज पीठ के गाने ऐसे हैं कि मैं अपने घर में किसी भी कॉर्नर में गा सकती हूँ दे आर रेलिवेंट स्कूल जाने का एक गाना है तैयार होने का एक गाना है और जो शोज हैं उनकी किताबें भी हैं तो एक जनरलाइजेशन के लिए बड़ी आसानी हो जाती है ट्राई एंड पिक अ कैरेक्टर जिसको आप जनरलाइज कर सकें यूट्यूब की किसी ऐसी वीडियो पे बच्चे को ना फिक्सेट होने दें जिसका मटेरियल आपको ना मिले जो कि फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते और यूट्यूब से कैसे सिखाएंगे सो दो समेशन ऑफ द प्ले कॉर्नर ये हमने सेटअप uh, किया था ओवर कपल ऑफ ईयर्स एज यू कैन सी इट चेंज इज एवरी ईयर Um, कुछ मुझे भी शायद कीड़ा है और कुछ ऑब्वियसली हमारी नीड्स भी बदलती रहती हैं तो ऑलवेज कीप एन अपडेटेड प्ले कॉर्नर इन योर हाउस एंड इट डजेंट हैव टू बी बिग इट कैन बी वेरी स्मॉल कुछ गेम आइडियाज बाय स्टेज हैं मुझे पता है नादिया सोच रही होंगी आई विल गो ओवर लेकिन दीज आर सो इम्पोर्टेंट एंड आई रियली रियली वॉन्ट टू शेयर ऑल ऑफ दिस विद यू गाइज सो ओन एजेंडा की स्टेज के बच्चों के लिए मेरे नजदीक अगर वो छोटे हैं और यंग हैं अर्ली लैंग्वेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो ब्लोइंग द बबल्स एंड ब्लोइंग बलून्स इज अ वेरी वेरी फन वे टू बिल्ड लैंग्वेज इसमें मैंने कीवर्ड्स भी लगाए हुए हैं और मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स इस तरीके से सोचें क्योंकि ज्यादातर वक्त लोग जो हैं आई वॉज देयर टू तो मुझे स्पीच थे कहा अच्छा अभी बबल्स के साथ खेलो है मेरा पहला लफ्स था कैसे सो दिस मे माई बी एबल टू हेल्प यू जैसे आप बबल्स के साथ खेल रहे हैं आप की वर्ड्स रखें डिपेंडिंग ऑन आपका बच्चा किस स्टेज पे अगर ओन एजेंडा पे तो आप सिंगल वर्ड्स या नॉन वर्बल एक्सप्रेशन के साथ खेलेंगे और अगर रिक्वेस्टर पे है तो आप ऑब्वियसली पार्शल वर्ड्स वर्ड्स लगाएंगे तो जैसे कि बबल्स के अंदर आप पॉज एंड वेट स्ट्रैटेजी के साथ एक दफा आपने बबल ब्लो किया आप रुक गए यू पॉज एंड देन यू वेट कि वो आगे से क्या इशारा देते हैं आपको यूर लुकिंग फॉर एन इशारा इन एज सोन एज दे जम्प और दे से बर दे लाइक इवन गिव यूर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यू ब्लो अ तो सेम थिंग विद बबल्स रिचुअल्स हमने बात टाइम और टिकल्स के ऊपर काफी इस बारे में बात की है टिकल्स के अंदर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि um, आप ये भी कर सकते हैं जब आप टिकल्स कर रहे हो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो टिकल्स के लिए आप टिकल हैंड सिखा सकते हैं आई एम कमिंग फॉर यू एंड नाउ यूर वेटिंग ठीक है जैसे ही वो आपको आगे से कोई कनेक्शन दें क्योंकि उन हम ये चाहते हैं कि हम उनके कनेक्शन को रिवॉर्ड दें वो हमारी तरफ देखें तो हम उस चीज को रिवॉर्ड दें अगर वो हमारी तरफ आ, आ, कोई पार्शल वर्ड भी बोलें तो हम उस चीज को रिवॉर्ड करें और जैसे जैसे हम उनकी एफर्ट्स को रिवॉर्ड करते जाते हैं ना सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बनता है उनको ये समझ में आता है कि अच्छा मैं जो कर रहा हूँ जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ तो आई डू मोर तो आ, बहुत इंकरेजिंग हो जाता है उनके लिए मिरर प्ले के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया यू कैन ऑलवेज यूज ब्लैंकेट फॉर प्रॉप्स यू कैन यूज ड्रम्स यू कैन यूज यू कैन बी सिंगिंग यू कैन यूज टॉयज जो भी आपके बच्चे को पसंद हो यू कैन यूज दैट रिक्वेस्टर स्टेज के लिए क्योंकि हमें पता है कि हमें बच्चा पुल एंड टक करेगा तो हम जल्दी जल्दी चीजें छुपा देते हैं तो जैसे मैंने कुकी जार का एग्जाम्पल दिया um, इधर मैंने बॉक्स टॉयज और एक्टिविटीज दिखाई है प्ले के लिए बच्चों को बड़ा पसंद होता है आप लेगोस को उनके बॉक्सेस में रख सकते हैं पजल्स को उनके बॉक्सेस में रख सकते हैं डिपेंडिंग कि आपके बच्चे को क्या पसंद है ऑब्वियसली दिस वॉन्ट वर्क फॉर एवरीथिंग मेरे बच्चे को प्लेट प्लेडो बहुत पसंद था मैंने बहुत सारे प्लेडो के जार्स रखे हुए थे 
तो एवरी टाइम ही उनसे खुलता नहीं था तो एवरी टाइम ही गो फॉर प्लेट और जा वो मेरी तरफ देखें तो मैं पॉज एंड वेट करके उनको ये स्ट्रैटेजी देती कि ओपन तो ही लर्न ओपन आई थिंक लैब के बाद उनका सेकेंड वर्ड ओपन ही था तो यू कैन अटैच की वर्ड्स इसके अंदर आप वेरिएशन डाल सकते हैं ब्लू कलर रेड कलर एंड यू कैन कीप गोइंग गोइंग आउटसाइड के अंदर जैसे मैंने बताया सेम स्ट्रैटेजी हो सकता है पुल एंड टक करके आपको दरवाजे की तरफ लेके जाए वो आपकी तरफ देख रहे हैं वेट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि आप दरवाजा खोलें तो यू कैन से ओपन और यू कैन से डोर एंड देन वेट हो सकता है आपको तीन चार अटैम्प्ट लगे डोंट गेट डिस्करेज वो मोटिवेटेड हैं वो चाहते हैं कि आप दरवाजा खोलें वो कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर कहेंगे करेंगे ताकि यू नो टू लेट यू नो कि वो बाहर जाना चाहते हैं एंड जैसे ही ऐसा हो आप दरवाजा खोल सकते हैं सम मोर गेम्स हियर फॉर हमने ओन एजेंडा किया अब हम अर्ली कम्युनिकेटर पे हैं अर्ली कम्युनिकेटर के लिए जो गेम्स सबसे मुफीद हैं या जो स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा मुझे पसंद है वो फिल इन द ब्लैंक की है तो जैसे कि मैं पैराशूट का गेम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इट कैन बी एनी थिंग इट कैन बी अ ब्लैंकेट इंटरक्टिव बुक्स हैं और सॉन्ग्स सॉन्ग्स इज 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 अ वंडरफुल वे सो लाइक व्हील्स ऑन द बस गो एंड देन यू पॉज एंड ही माइट फिल एन एंड से राउंड एंड राउंड मार्बल रनस भी हो सकते हैं एक्चुअली मेरा बच्चा तो मार्बल रनस में भी इंटरेस्टेड नहीं था मैंने स्लाइड के ऊपर ये डाली नहीं है तस्वीरें बट मार्बल रन भी स्टार्टेड डूइंग मच लेटर मैं उनको एक पार्क ले जाती थी उधर छोटा सा एक पॉन्ड था उधर काफी रॉक्स होते थे तो मैं रॉक्स के साथ खेला करती थी और उनको हम दिखाया करते थे कि ओ लेट्स थ्रो रॉक्स जो कि ऑब्वियसली उनको बहुत पसंद था रेडी सेट थ्रो और इस तरीके से उन्होंने थ्रो भी एक और वर्ड था जो उन्होंने जल्दी से सीखा फिर उसको मैंने काफी ज्यादा एक्सपैंड किया रेडी सेट गो रेडी सेट ब्लो रेडी सेट जम्प रेडी सेट फ्रीज यू यू गेट द ड्राफ्ट आप इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन ला सकते हैं एक दफा जब दरवाजा खुलता है और जिसे कहते हैं एक अवेयरनेस आती है देन अ लॉट ऑफ लैंग्वेज डिवेलप्स रियली क्विकली मगर हम ये चाहते हैं कि वो ये अपनी लैंग्वेज स्पॉन्टेनियसली यूज करें पार्टनर गेम्स में आप बुक्स पढ़ सकते हैं हाइड एंड सी का वेरी पॉपुलर गेम्स इसमें की वर्ड्स भी मैंने डाले हुए आई फाउंड यू इट्स माई टर्न इट्स योर टर्न एंड उस स्टेज के ऊपर बच्चा इस काबिल होता है कि वो ये वर्ड स्पॉन्टेनियसली यूज कर सके हाउस होल्ड चोर्स बहुत अमेजिंग वे ऑफ डूइंग इट कुछ ग्रोसरीज वे लॉन्ड्री फोल्ड करवा लें यू नो ऑबियसली इसलिए इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी उनके साथ रिपोर्ट होनी चाहिए अगर आप उनके सर पर खड़े हो तो उनको ये बता रहे हैं कि तुम्हें ये करना है and they don't want to do it so you have to work on report so ye hamari strategies thi um idhar main ye sirf ye share kar sakti hu ki hamari end of presentation hai ab um main aap logo ka ye zarur share karna chahungi this quote has given me a lot of strength um har ek ke liye koi na koi ek aisi cheez hoti hai jo unko strength deti hai kabhi kabhi mujhe ye lagta tha jab hamare speech delay ke darkest days the मुझे लगता था ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती हम हम इधर ही रह जाएंगे इसी यू नो जैसे कहते हैं डार्क स्पेस के अंदर फंसे रह जाएंगे एंड आई इवेंचुअली रियलाइज कि जो चीज़ आपके रास्ते में आपको लगता है कि रुकावट है वो एक्चुअली आपके लिए रास्ता बना रही होती है आज मैं ये कह सकती हूँ कि खुदा ने मुझे ये यू नो मौका दिया है कि मैं जो चीज़ें मेरे लिए रुकावटें थी आज वो दूसरे लोगों के लिए रास्ता बना सकती हैं तो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ डोंट अंडर एस्टिमेट योर चाइल्ड इस बात को एक्सेप्ट करें कि जो चीज आपको लगता है कि डिसेबिलिटी है डिले है वीकनेस है वो एक्चुअली स्ट्रेंथ है इफ यू वॉन्ट यू कैन सी अलॉट मोर वीडियोज आई एम वर्किंग ऑन मोर वीडियोज लेकिन मेरे पास कुछ और भी डिटेल वीडियोज हैं जो मेरे चैनल ऑटिज्म एम्पावर्ड पे मौजूद हैं यू कैन अप्रोच मी इफ यू लाइक फॉर मोर स्ट्रैटीज अबाउट प्ले न्यूट्रिशन कोचिंग सप्लीमेंट असिस्टेंस मैं दोनों में मदद कर सकती हूँ आई एम अ सर्टिफाइड होलिस्टिक प्रैक्टिशनर and um please do follow me on facebook and you know where to find me i have put together a couple of resources as well for you and i will now take your questions <laughs>